aujourd'hui. 5 octobre. Matthew J. Plain White Tees. Dillard and Clark. Chad Van Galen. Dar Straits. Emilou Harris. Feist. Maria Moldor. Melanie Safka. Def Cab for Cutie. Travis. Curve there. Neil Young, The Dagons, The Rolling Stones, Iron Butterfly, The Vines, Arctic Monkeys, Iggy Pop, Todd Hunter Band, Leonard Cohen, Hoobastank, Secret Machines. Et pour débuter, ils sont les gagnants du prix Polaris qui a été tiré mardi dernier, Caribou. de Caribou de leur deuxième album Andorra Andorra qui est paru le, en novembre 2007 ils ont été gagnants du prix Polaris pour cette année le 30 septembre mardi dernier était remis cette, euh, il y avait plus d'une dizaine de groupes qui étaient invités et euh, ce groupe formé à l'entour de Dan Snaith originaire d'Ontario c'est le docteur Dan Snaith, à la, à la blague, qui a complété un doctorat en mathématiques au Imperial College de Londres, en Angleterre, il y a de cela déjà deux ans. Il a débuté en 2001 sous le nom de Manitoba, pour ceux qui euh, sont amateurs de ce genre de indie rock canadien. Et il a dû changer de nom, puis dû à une poursuite par un type dont le nom était Manitoba, figurez-vous donc. 
Et euh, il a changé pour euh, Caribou en 2004 sur le nom de Manitoba. Il a fait deux albums, Caribou également, et plusieurs EP. Un premier album euh, est paru en, en 2005 et il était numéro 14 au Canada. Et cet album, Andorra, lui, il est numéro 3. C'est très post-rock. Bienvenue à cette euh, émission de Mille et un album. Louis Duval avec vous et ce jusqu'à midi. Vous pouvez nous rejoindre au... Euh, Bien sûr, et toujours avec le téléphone au 603 32 64, mais également, vous pouvez nous rejoindre sur Internet, sur la boîte vocale Louis Duval, A commercial, yao.com, l o i -E d u v a l Mais il y a un album qui s'inspire du livre du même nom de Robert Demery, qui a dirigé une, une édition d'un livre de qui est en fait une façon de vous monter une collection qui contient mille et un albums de 1955 à 2005 et que l'on bonifie ici puisqu'on est rendu bientôt en 2009. On poursuit avec euh, une, autre, une autre incursion dans ce monde merveilleux de la musique avec Dire Straits. deserted pub in Deptford where we were all living at the time. The pub was semi-deserted and the band was down at heel and it was just playing these Dixie standards and Louis Armstrong things. Call me Elvis, is anybody home? Call me Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Call me Elvis, I'm here all alone. Well, tell us calling, just to wish you were. Well. Let me leave my number, I'll break and tear I'm lonely tender, baby don't be cruel Return to sinner, treat me like a fool Call an Elvis, is anybody home? Call an Elvis, I'm here all alone Do you need to build it, can you come to the phone? Call an Elvis, I'm here all alone Thank you. 
de Melanie Safka, qui était connue sous le nom de Melanie, originaire de Queens dans la ville de New York, le, le quartier par excellence. Euh, L'album Gather Me, qui était numéro 15, après avoir étudié à l'Académie des arts de New York en 1966, elle commence à chanter en 67 au Greenwich Village. Elle signe et en disque un premier single chez Columbia et en 1969, elle se produira à Woodstock, euh, tout près de New York, et commencera vraiment sa carrière. Elle est d'ailleurs sur le deuxième album euh, vinyle qui existait à l'époque de Woodstock, qui s'appelait Woodstock 2. Et euh, en 15 mois, donc, euh, elle avait produit six singles, et ils étaient tous sur le top 10, dont celui-ci, Brand New Key, qui était son premier numéro 1, en décembre 71. Avant ça, on a entendu « Midnight at the Oasis » de Maria Muldoor de juin 1974, son premier album, qui était numéro 3. Premier album et premier hit. Elle a été en nomination en 2005-2006 pour un Grammy dans la catégorie « Blues ». Et en 2006, avec Andy 2006 Blues Music Awards, elle avait également eu un un honneur. Maria D'Amato, née à New York en 1943, elle a 22, 22 albums et trois compilations en carrière à ce jour. Elle œuvre maintenant dans le blues depuis 1980, mais à l'époque, en juin 1974, elle faisait plutôt dans le « middle of the road », comme on appelait un peu plus tard. Avant ça, on avait entendu « On the evening » de Feist. Euh, qui était au en solo piano avec Gonzalez. C'est de son album Let It Die de 20 mai 2004, qui était numéro 36. Elle est originaire de Calgary, Leslie Feist de son nom. L'intro au piano vient de paraître sur un des albums compilation appelé Open Season, qui rassemble des remixes de Let It Die, version parfois trip-hop, parfois French cabaret de Let It Die, alors euh, un album qui est paru en 2006 cependant. 
Avant ça, on avait ouvert avec « Where will, it, will I be » de Emilou Harris, qui était un extrait de son 19e album « Wrecking Ball » numéro 94, qui avait paru avec Daniel Lanois, en collaboration également avec Steve Earl, Daryl Johnston, Anna McGarrigal et sa sœur Kate, Lucinda Williams et Neil Young, qui euh, et, euh, elle avait gagné un Grammy pour le meilleur album faux contemporain en 1995 avec cet album. C'est un des albums les mieux faits, des plus innovateurs en carrière, souvent en duo avec Daniel Lanois et Neil Young. Un album incontournable pour ceux et celles qui aiment découvrir des albums au concept intéressant de Emilio Harris, Wrecking Ball. On reviendra sur euh, Emilio Harris tout à l'heure. Elle a fait paraître un album il y a environ deux semaines. Et euh, d'ailleurs, euh, nous en avons un peu plus tard dans l'émission. Et on a ouvert le bloc avec Dire Straits de 1991, de leur septième album On Every Street, numéro 12, sur la compilation Calling Elvis était le titre de cette pièce. Six ans après, le fameux album Brother in Harms, qui était numéro un, avec six... Six singles sur le top 10, malgré que les ventes dépasseront les 8 millions. Les amateurs demeurent sur leur appétit, puisque jamais il ne souleva vraiment un grand intérêt particulièrement tourné. Tant, tout de même, avec le recul, il s'inscrit comme un des albums les plus intéressants de, de la formation Dire Straits. On poursuit la musique avec Paul McCartney. never have a style because the minute you find a style it gets boring so i'm always trying to discover how to do it so sometimes i'll get some ideas like a title and get some lyrics and then i'll put music to it some days i look i look at you with eyes that shine some days i don't i don't believe that you are mine it's no good asking me what time of day it is who won the match or scored the goal some days i look some days i look into your soul sometimes i laugh I laugh to think how young we were Sometimes it's hard It's hard to know which way to turn Don't ask me where I found that picture on the wall How much it cost or what it's worth Sometimes I laugh I laugh to think how young we were Some days I don't 
Does your headache go away? If I unfold you, put you into, keep you here and on display. As far as I am concerned, that all the lies that I've heard, that all the seeds turn to lies. Sometimes I make a big mistake And since I need you I never meet you The more I chase you go away Yeah, yeah I hope I find when I'm blind I hope I'm there in your life Control to Major Tom Ground control to Major Tom Take your protein pills and put your helmet on Ten Ground control Nine. to Major Tom Eight. Seven Six
Jutum, Space Oddity de octobre 69 de David Bowie, son premier hit associé avec l'événement du premier homme sur la Lune en juillet. La pièce fut utilisée par la BBC d'ailleurs à ce moment-là, au moment où euh, les Américains débarquaient sur la Lune, en musique de fond du moins durant l'événement. Originellement écrite et produite pour un film de promotionnel de 30 minutes en 1968, ce fut représenté en 1969 et David Bowie, l'artiste. C'est à combiner à la version live qui est parue le 28 juillet dernier pour la première fois en CD, live à, au Santa Monica Civic Center en 1972, qui a été sa première, for- première performance se diffusant à la radio aux États-Unis. Le 20 octobre 1972, ça avait été rediffusé sur les ondes de KMET à Los Angeles et euh, c'était un des bootlegs les plus connus de David Bowie. Depuis. Alors maintenant, il est paru de façon officielle quelques 35 ans plus tard. Avant ça, on avait entendu Apple Faces de Speech Machine, groupe de Seattle alentour de Martin Charlebois qui euh, était en studio pour préparer un deuxième album dans les alentours de 2007-2008. Celui-ci, le premier album Curious Punishments of Bygone Days. Et euh, c'est à suivre pour euh, la suite des choses pour Speech Machine. Avant ça, on avait entendu Eldorado Overture et Can't Get It Out of My Head, numéro 9. La, les pi- la pièce Can't Get It Out of My Head, en 1974, extrait du cinquième album de Electric Light Orchestra, Eldorado, numéro 16. C'était leur premier hit, euh, le premier hit en, aux États-Unis pour le groupe formé en 70 à Birmingham, en Angleterre. Des des anciens euh, membres du groupe The Move. Quatre albums entre 67 et 70 avec The Move. Jeff Lynn, une variation mélodique aux textures classiques. qui allait présentait des mélodies euh, presque en dehors de son époque qui se voulaient beaucoup plus heavy rock parfois. Malgré ce fait, ILO placera 19 singles de plus sur le top 40 dans les, années, dans les 11 années suivantes de cet album. Avant ça, on avait entendu Secret Machines, groupe formé à Dallas, au Texas en 2000. I, I want to know if it is still possible. Troisième album, Ten Silver Drops, qui euh, au début, 
plus concentrés sur leurs essences de guitare à la Zeppelin aujourd'hui, beaucoup plus dirigés sur une fusion U2 In Excess, ce qui nous rappelait le premier album de Michael Chancey avec In Excess et le bon nom, avec des ambiances presque atmosphériques parfois, euh, voire même Floydesque. Avant ça, on avait entendu Uba Stank et Fire Were You, le troisième album Every Man for Himself. Groupe formé en Californie en 1994, un album cohérent, moins unicorde que des deux premiers, qui était centré sur euh, une, euh, une pièce thème et ses variations. L'album a, a, a moins grande écoute massive, mais beaucoup plus intéressant. 13 pièces à découvrir. C'est paru le 16 mai 2006. Et on avait ouvert avec Some Days de Paul McCartney de son 18e album Flaming Pie, qui était numéro 2. C'est paru le 20 mai 1997. C'est écrit et produit par Jeff Lynne de, durant la période du euh, Beatles Anthology. Malgré un modeste début sur le marché pour euh, l'album, il se hissa finalement là où il ne parvint qu'avec les Beatles à être sur le top 5. Une fois, subtilement, le, avec Man on the Run en 1973, en compagnie de Steve Miller, Ringo Starr, Jeff Lynne et de nombreux autres... Euh, Personne, Amelie Stewart, euh, Robbie McIntosh, de l'un des Pretenders, l'autre de Average White Band. Et euh, Some Days de Paul McCartney avait été utilisé également pour euh, une publicité pour le cancer du sein, puisque sa femme en souffrait à l'époque. Elle en est d'ailleurs décédée un an plus tard. Courte pause et on vous revient avec. Euh, une, un souvenir de George Harrison au retour de la pause et Todd Hunterman ne quittez pas. Il est présentement 9h sur votre radio en chaudière appalache Matin avec Francis Benigny. Restez les nôtres. Nous revenons après cette courte pause publicitaire. Sur votre radio CGMV. Votre radio communautaire en chaudière à Palache. 